সবাইকে স্বাগত ভালোবাসার বাংলাদেশ আপনারা শুনছেন ঢাকা এফ এম নাইনটি আপনাদের সাথে আছি বরাবরের মতো আমি তাবাসুম প্রিয়াঙ্কা এবং আমার সাথে আছেন বরাবরের মতো লভ গুরু এ তেশাম এবং আমাদের সাথে তো একজন অতিথি থাকেন আপনারা তো জানেন অতিথির গল্পে তো আমরা যাব তবে তার আগে অসম্ভব ভালোবাসা দারুণ ভালো লাগে এবং দারুণ শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ গুরু কি নাম আপনার পারভেজ পারভেজ फ्रेंड ওর এক রিলেটিভ এর মোবাইল নাম্বার দেয় ওই মাধ্যমে ওর সাথে সাক্ষাৎ ফার্স্ট সাক্ষাৎ কেমন ছিল বলো তো ফার্স্ট সাক্ষাতে ও আমাকে কিছু রান্না করে নিয়ে আসছিল আমার জন্য প্রথম থাক সাক্ষাতে বড় ভাগ্যবান তুমি ও ম্যারিড ছিল সেই সময় দুর্ভাগা তুমি ম্যারিড ছিল ওর হাজবেন্ড জেলখানায় ছিল ওর বাবা মা ওকে ডিভোর্স করায় নাই अनुभूति बर्णना दीबे प्रथम प्रथम आरोप तो फोन कथा हम प्राय परवर्ती देखा हत शुद्ध और देखा गलो हत मैं बाहर क्या जितम ना ओर बाड़ी पास ও বাড়ি থেকে বের হইতো হাতার পথে শুধু দেখা হইতো মানে আমি তো থাকতাম এক প্রান্ত ও থাকতো আরেক প্রান্তে হাটার পথে দেখা হইতো কথা ফোনে প্রপোজ করা হয় ও মন থেকে অ্যাকসেপ্ট করছে কিনা তা জানতাম না কিন্তু ও কথা বলতো এক পর্যায়ে আমাদের রিলেশন খুব গভীরে যায় গভীরে যাওয়ার পর মানে কি বলবো একটু দেয়া যায় मडलिंग मीडिया छवि अतिथि रेड कलर समय घोर लगा टाइप नेशा आबद्ध हवा टाइप एम एक दृष्टि नहीं तक मेटी उज्जवल गायर बर्ण हमारे प्रयोजन चेत बस फर्सा मुखाकृति मुख 
যেই মুখটার মধ্যে যেমন কিউটি পাই টাইপের অ্যাটিটিউড থাকে তেমন ওকে হটি বলেছি আর ওকে হটি বলাটা আমি এতে সময়ের পক্ষে মানাবে না বাট বলতে মন চাচ্ছে ওইটার একটা দারুণ যুগলবন্দি আছে তার ওই লুকের মধ্যে এবং তার যে 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 গেট আপে সে কক্সেস বাজারে তার ভালোবাসা মানুষটার পাশে আছে একদম মনে হচ্ছে যে অসম্ভব রকমের গ্ল্যামারাস কোনো মেয়ে কক্সেস বাজারে বিচে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে এমন কোনো মানুষ নাই তাকে হয়তো ভালো বলবে অথবা মন্দ বলবে কিন্তু খুব কম মানুষই আছে তাকে ইগনোর করবে বা একজন মানুষ না তাকে ইগনোর করবে আগে ছবিটা একটু যদি দেখি এ তো বলছিলাম এমন লুকে তারা উপস্থিত হয়েছে এই ছবিটাই দে দে বাট যখন তারা একদম মিষ্টি ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছে তখন সবচাইতে দামি মিষ্টি আমি যেহেতু কুমিল্লা আপাতত আছি ওই মাতৃভাণ্ডারে মিষ্টি চাইতে মিষ্ট দেখাচ্ছে তাদের দুইজনকে যেমন মিষ্টি দেখাচ্ছে আজকের অতিথিকে রেড একটা জ্যাকেটের নিজে একটা অ্যাশ কালারের টি শার্ট পরা এবং তার পাশে তার ভালোবাসার মানুষটি ব্ল্যাক জ্যাকেটের নিচে একটা হোয়াইট এবং ব্ল্যাক এর কম্বিনেশনের একটা টপস পরা এবং সেই মেয়েটির লুক বলতেছে হটি ব্যাপারটা ছিল অবশ্যই বলতে একটু দ্বিধান্বিত ছিলাম বাট এখন কিউটি পায় একটা লুক দারুণ ভাবে আভা ছড়িয়ে যাচ্ছে এত সুন্দর তুমি তো বলতেছিল অনেক বিনয়ের সাথে যে আমার কাছে দৃষ্টিতে এমন লোকের কাছে কেমন বাট অসম্ভব রকমের গ্ল্যামারাস দারুণ রকমের কিউটি টাইপের মেয়ে এই তোমার ভালোবাসার মানুষ তারপর গুরু কিউটি টাইপের সবকিছু দোয়ার মালিক আল্লাহ হ্যাঁ সে তো বটেই তাকে আমি যখন পাইছি তখন সে এরকম হয়তো ছিল না তুমি বানাইছো পরে আমাদের সম্পর্ক ছিল ছয় বছর প্রেমের পাঁচ বছর আমি তো বললে লোকে ভাবে যে টেস্ট বল লাগে গেছে পারভেজ রাইট পারভেজ তুমি বলতেছিলে আমি চাইবো যে তুমি একটু সিরিয়ালে বলো হ্যাঁ ঘন্টার পর্যায় ক্রমে আগে শেষ গল্পে চলে যেও না ওকে আমাদের সম্পর্কটা শুরুর পর আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো চলতেছিল কিন্তু ওর ফ্যামিলি থেকে অনেকটা বাধার সৃষ্টি হয়েছে তারপরেও আমরা দুইজন দুজনের মতো করে চলছি মানে অনেক বলতে অনেক সমস্যা হয়েছে আমাদের এবং আমাদের প্রেমের সম্পর্কটা হয়েছিল ভাঙা করা একটা পর্যায়ে আমাকে বিয়ে করতে চায় নাই আমি রীতিমতো জোর করে বিয়ে করছি রীতিমতো জোর করে ওর আম্মাকে দেশের বাইরে থেকে আনাইছি ওর আম্মা দেশের বাইরে ছিল আনা তারপর ওর মাই আমার হাতে তুলে দিছে আমাদের দুজনেরই পাস্ট ছিল আমাদের দুজনেরই পাস্ট ছিল আমার খালা তো বোন একটু সময় নিচ্ছেন কিন্তু আপনার বিয়ের গল্প বলতে ওরটা কিন্তু তাৎক্ষণিক বলে দিয়েছে আমি কিন্তু বলছি তোমার পাস ছিল বাট তুমি বিয়ে করেছিল তাই তোমার খালাতো বোনকে ওখান থেকে ও আমাকে যেভাবে আমার খালাতো বোনের কাছ থেকে আমাকে ডিভোর্স করায় নেই ও নিজে ডিভোর্সটা করায় তুমি যখন এই মেয়েটির সাথে সম্পর্কে যাও ওই অদ্ভুত মেয়েটির সাথে তখন তুমি ম্যারিড কিন্তু হ্যাঁ ম্যারিড তারপরে তুমি একশো মাইল ব্যাকফুটে আছো কারণ যে মেয়েটির রূপ লুক দেখতেছি কোন অর্থে তুমি সেটিকে ডিজার্ভ করো না ওই অর্থে বলতেছি মাইন্ড করো না অন্যভাবে নিও না কারণ অসম্ভব দেখতে সুন্দর এমন একটা মেয়ে তুমি যেহেতু ম্যারিড তোমার সাথে ব্যবহারিক সম্পর্কে আসার কোনো কথা নাই বা সম্পর্কে জড়ানোর কোনো কথা না নর্মালি এটাই দাঁড়ায় আমাদের সমাজে এবং তখনও তোমার কিন্তু সেপারেশন হয়নি তাই তো এই অবস্থায় সম্পর্ক চলতেছে সম্পর্কটাতে থাকো তারপর কিভাবে সেপারেটেড হলে তুমি সেই গল্পে যাও মানে আমি বলছি পর্যায়ক্রমে বলো একবারে ধাম করে শেষের দিকে চলে যেও না ক্লিয়ার আমার কথা বলো আমাদের সম্পর্ক চলতেছে 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 ইভা নিজেও জানতো আমি ম্যারিড ইভা নিজেও জানতো আমি ম্যারিড আর ওর ব্যাপারটা তো আমি সম্পূর্ণটা যাই নাই ওর সাথে আমি একটা রিলেশনে গেছিলাম ওর জানা কি আগে সম্পর্ক ছিল সেপারেটেড হয়ে বা আছে এই তো সেপারেটেড হয়েছে আমার সাথে সম্পর্ক হওয়ার দুই তিন মাস পরে যখন ওর হাজবেন্ড জেলখানায় আর ওর হাজবেন্ড যখন জেলখানায় ছিল তখন থেকে ওর বাবা মা ওরে নিয়ে আসছিল 
তোর মা তখন বাইরে মানে ওর খালারা নিয়ে আসছিল ওকে আচ্ছা তাহলে বলা যায় উনারা দুইজনই আর কি পরকিয়াতে ছিলেন হ্যাঁ সুন্দর উইচ ডিউ লাইক কে বলে থাম করে গুরু এত সব কি গুরু এত সব কি করলে হ্যাঁ টিউব লাইক বলে शेष तो जेलखाना स्वामीटिकली সেপারেট হয়ে যায় তারপরে ও ওর হাজবেন্ডের সাথে দেখা করত কখনো ঢাকা জেলে কখনো আপনার ইসে কাশিমপুর জেলে মানে ওর সাথে সব সময় আমি সঙ্গ দিতাম মানে দুইজনই হচ্ছেন যে দুইজনকে সেপারেট হওয়ার জন্য প্রেসারাইজ করতেন না 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 মানে এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি করত যে দুইজন দুইজনকে ছেড়ে আলাদা ভাবে তাদের জীবন তৈরি হোক ব্যাপারটা এরকম তাই আমরা দুইজন দুইজন फेसबुके जेले स्वामी हिसाब से तकमा थकुक हू बोलो बुजते बस बुद्धि लागे ना चाहे सम्पर्क थकुक सम्पर्क तुम से खाला बोन साथ मामी तुम्हें पागल स्त्री सब रकम सम्पर्क तुम चले ग प्रेम भारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिक
রিলিজিয়াসলি তোমার সংসার করতেছে আমি তোমার খালাদা বোনের কথা বলতেছি যে ঘরে জন্ম নিয়েছে তোমার দুই দুইটা সন্তান বয়স কত কোনটা কার 11 আর 9 ছেলে মেয়ে দুইটা নাকি দুইটা ছেলে দুইটা ছেলে একটা 11 বছর একটা 9 বছর ওর ধ্যান জ্ঞান চিন্তা ভাবনা চেষ্টা চরিত্র সকাল সন্ধ্যা সবকিছু তোমাকে ঘিরে আর তোমার দুই জন সন্তানকে ঘিরে সঠিক কোন দোষ তুমি সাংসারিক জীবনে তাকে নিয়ে পাওনি তার কাছে ধ্যান জ্ঞান উপাসনার জায়গা হচ্ছে তুমি তোমার দুই সন্তান কি নাম তাদের বলা যায় আচ্ছা যাই হোক তোমার দুই সন্তান রুদ্র মেঘ রুদ্র এবং মেঘ এবং সেই সাথে পারভেজ সেটাই হচ্ছে তার জীবনের একটা এবং একমাত্র অবলম্বন রাইট এর চাইতে সংসারকে কেউ কি এত বেশি ভালোবাসতে পারে বলে তোমার মনে হয় এর চাইতে স্বামীর পূজা কি কেউ আর করতে পারে বলে তোমার মনে হয় রুদ্র এবং মেঘের মা হিসাবে এর চাইতে ভালো কেউ হতে পারে বলে তোমার মনে হয় কি কত বড় কপাল পোড়া তুমি কত বড় অভিশপ্ত জীবন তোমার সেই তুমি শুধুই তোমার লালসার জন্য সেক্সুয়াল এক সম্পর্ককে ডিজার্ভ করার জন্য মাস্তির জন্য এমন একটা মেয়ের সংসারে তুমি ঢুকে গেলে মেয়ের জীবনে তুমি ঢুকে গেলে সে মেয়েটি যখন বর্ণনা দেয় ওরকম একটা লক্ষ্মী মেয়েকে যে মেয়েটির ঘাত দিয়ে পৃথিবীতে সংসার নামের এই বেস্ট রিলেশনশিপ তৈরি হয় সে মেয়েটিকে শুনতে হয় যে তোমার স্বামী আজকে আমার এইভাবে আমার সাথে মধুচন্দ্রী মা যাপন করেছে তোমার শরীরে স্বামীর শরীরে ঠিক ঠায়ের পাঁচ ইঞ্চি উপরে অমুক জায়গাতে একটা তিল আছে তখন ভিতরটা কষ্টে ভেঙে যার যার হয়ে যায় তুমি মানো কিনা মানো না জোরে বলো মানি গুরু অপরাধ বোধ কাজ করেনি এটার জন্য এই অপরাধের ক্ষমা আদৌ আসেনি ক্ষমা নাই কিন্তু আমি এখনো তার সাথে বাকি গল্পে যায় যোগাযোগ এটার কোন সমাধান না কি কথা যারা সংসার জীবনকে আমি পারভেজ কে পারভেজের জায়গা থেকে সরিয়ে এসে নিরপেক্ষ জায়গা থেকে কথা বলতে বলেছিলাম কৃতজ্ঞতা জানাই পারভেজ বেড়েছে নিরপেক্ষ জায়গা থেকে নিজের কথাগুলো বলতে একটা মেয়ে যে রুদ্র এবং মেঘের মা একটা মেয়ে যে পারভেজের ওয়াইফ সে মেয়েটির ধ্যান জ্ঞান সকাল সন্ধ্যা কিভাবে তার ছেড় সন্তানকে মানুষ করবে কিভাবে পারভেজের ষাট স্ত্রী করে দিতে হবে খাবার খাওয়াতে হবে কিভাবে ওকে ঠিক রাখা যায় কিভাবে আমার স্বামীটা ভালো থাকে জন্য পাগল থাকতেছে সে মাস্তির জন্য শুধুই মাস্তির জন্য তার রিপুর তাড়না সেক্সুয়াল ডিজার্নেস কোনোভাবে মেনটেন করতে পারছে না বিধায় আরেক জায়গা থেকে সে বিধায় ওই কাজগুলো করতেছে আর সেই লক্ষ্মী মেয়েটাকে শুনতে হচ্ছে আরেকজন মেয়ের মাধ্যমে যে তোমার স্বামী আমার সাথে আজ এই কাজগুলো করলো তোমার স্বামী যখন এই কাজ করে তখন এই করে এটার জন্য এই করে তখন একজন বইয়ের পক্ষে বুঝতে কোন রকমের অসুবিধা হয় না তার স্বামী আসলে এই ব্যবচারী হয়ে গেছে ওই মেয়েটির জন্য কতখানি কষ্টে এক্সাক্টলি এই ঘটনা এমন ভাবে ঘটা উচিত যদি কোনো মেয়ে কারোর সাথে এরকম ভাবে বিট্রে করে এবং কোনো ছেলে যদি এই জিনিসগুলো জানে শেষ হয়ে গেল বড় পৃথিবীটা শেষ হয়ে গেল ওই পৃথিবীটা তারপর আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তুমি মন খুলে স্বীকার করেছো যে আসলে ব্যাপারটা এরকম তারপর ওই মেয়েটি বলল এবং জেনে গেল তোমার স্ত্রী যে আসলে তুমি শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছো তারপর আমার স্ত্রী জানার পরে ওর বাড়ি পর্যন্ত আসছে তবু ওর মধ্যে একটা জিত কাজ করছে মানে ইভার মধ্যে একটা জিত কাজ করছে যে আমি তোকে দেখাই দেবো স্ত্রী জানার পর বাড়ি পর্যন্ত কার ইভার বাড়ি পর্যন্ত আসছে আচ্ছা এসে এসে এবং আমার খালামণিকে নিয়ে আসছিল ওদেরকে বলছে যে দেখেন এরকম অনুরোধ করতেছে জেনে গেছে তারপর অনুরোধ করছে আমি ভালো থাকতে এবং কয়েকবার সুইসাইডও করতে নিছে তোমার স্ত্রী হ্যাঁ মৌসুমি দুইবার যাই হোক আল্লাহ যাত্রা থেকে বাঁচায় সরে বাঁচায় আনার পরে ইভা দু হাজার চোদ্দ তে তো আমাকে মৌসুমির কাছ থেকে সেপারেট করা হলো তারপর আমার স্ত্রী ওর মার বাড়িতে চলে গেল আমার ছেলেদের নিয়ে চলে যাওয়ার পরে আমার সাথে ততটা যোগাযোগ ছিলই না নাই বললেই চলে চার পাঁচ বছর পরে রিসেন্টলি আমার সাথে যোগাযোগ হয় ছেলেদের ব্যাপারে পরবর্তীতে মানে ইভার আমার সাথে সম্পর্ক থাকাকালীনও মানে আরেকটা রিলেশনশিপে জড়ায় ওর কথা হলো ইভা এই মেয়ে ইভা আচ্ছা যে মুখিরানি টাইপ আর কি মানে যে তোমার বইয়ের কাছ থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে তোমার পরকিয়া করতেছো যে মেয়ের সাথে ইভা ওকে ও আরেকটা রিলেশনশিপে জড়ায় ওর টার্গেট ছিল যে আমার ওই সংসার নষ্ট করে ও আমাকে বিয়ে করবে না 
রীতিমতো আমি ওর ফ্যামিলির থ্রেট প্রেসার করে ওর বিয়ে করি ওর ফ্যামিলি বলে এত টাকা কাবিন দিতে হবে তোমার पलिटिकल कारण बात दी छयसम प्रेम करते घूरते मान एम एक लोक अपन सामने बस अनेक किस गुरु कहते परवर्ती षोलोते जख इवा के विरोध भरा गुरु तक जा जा चलते मानी घर मत पड़े थके खानो दिशा खेते चाहिए फिर आस्ते भलोबे तुम्हारे भलोबे 
ডেডিকেটেডলি তোমার সংসারের কারণে তোমাকে ভালোবেসে তোমার পাশে থাকতে সেটা পিনিকের কারণে পিনিক ছোটে কখনো এক দেড় বছর দুই বছরের মাথায় আমি কি বুঝাতে পারছি তখন সাপ্লিমেন্টারি ব্যাপারগুলো পাশে এসে দাঁড়ায় যে আদৌ সে তোমাকে ভালোবাসে কিনা আদৌ তোমার সংসার ওন করে কিনা আদৌ তোমার সংসারের মধ্যে এই কষ্টের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করে সারা জীবন পার করবে কিনা পিনিকের ক্ষেত্রটা পার হলে তাই তুমি যখন বলতেছো যে এক বছর আমি দারুণভাবে পাইছি তাকে আমার সংসার সাজানোর জন্য ওইটা পিনিকের ইম্প্যাক্ট ছিল আমি কি এবার বুঝাতে পারছি নাকি পারিনি ওকে বলো পারবে পরবর্তীতে আমরা বিয়ের পরপরই মানে ও এক মাসের মতো প্রথম বিয়ের পরে ওর মার বাড়িতে তো এক মাস থাকছে ওটা শারীরিক পিনিক পিন্তু বুঝতে পারছো তো আমি যা বলছি বুঝছি प्रथम जो जगह अच्छा गल्प तो शुरू हो प्राय आधा घंटार जन्मदिन शुभेम हईल तो भाई और शुभे नहीं खुशी शुभे আমি বলবো একদম শেষে কিছু অবশ্যই আমার লিসেনার এবং ভিউয়ার্স দের উদ্দেশ্যে বলবো আপাতত একটু গল্প আসতে বল না হলে তো জন্মদিনের মধ্যেই আছে ফিতা আটকে গেছে ব্রেনে হ্যাঁ একদম আমার তো জন্মদিনের শুভেচ্ছা আপনারা আমাকে জানালেন আমি জানি আপনারা আমাকে ভালোবাসেন এবং আমার সাথে আছেন এবং সব সময় থাকবেন সো আমরা একটু গল্পে কনসেন্ট্রেট করি এখন ওকে সেটাই বলতেছি যে তোমরা কি কিভাবে চিন্তা করতেছো পারভেজের স্টোরি নিয়ে তোমাদের অবজারভেশন কি সেটা শেয়ার করো আমি বলেছিলাম ওকে শুভেচ্ছা জানাতে সব ঠিক ছিল এখন আমরা আধা ঘন্টা 40 মিনিট উপরে পার হয়ে গেছি গল্পের মধ্যে গল্পের গল্পের যে কমিউনিকেশন সেটা জানাও যাতে করে আমাকেও যদি গাইডেন্স করা থাকে সেটা থাকে পারভেজ একদম কিছু কিছু কমেন্টস কিন্তু আসছে একদমই যে আসছে না সেটা না যে একজন যেমন জানতে চাইলেন যে ওনার রিলেশনের বিষয়টা এরকম গল্পের যদি কোনো কিছু ফাঁক ফোকর থেকে যায় আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার আগ্রহ থাকে এবং যদি এই গল্প নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত থাকে এবং সেটা প্রোডাক্টিভ হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের একদম তাই সেটা আমাদের গাইডেন্সের কাজে দেয় পারভেজ তাহলে পিনিক কাটলো এক বছর পর এরপর পরবর্তীতে আমরা মানে ওর ফ্যামিলির কাছে কাছে একটা বাড়িতে যাই ওই সময় মানে गुरु एर चार पांच दिन पर उकल शाशुड़ी फोन दिए बोले बाबा तुम एक सम्पूर्ण रक्त चेपे गघात करघात कर तुम गाली गलस कर পরবর্তীতে আমার উকিল শাশুড়ির যে মেয়ে মেজো মেয়ে ও আমাকে কিছু ফুটেজ দিল যে ভাইয়া আপনার এতদিন বলি নাই কারণ আপনি তো অগাধ বিশ্বাস করেন ওরে তো অগাধ বিশ্বাস করেন বললো বিশ্বাস করতেন এই কারণে আজকে আম্মু আপনার ওরে হাতে নাতে ধরাই দিল মানে ছবিগুলা এরকম ছবি দিছিল গুরু যা কিনা আপনাদেরকেও দেখানোর ই নেই कथा रेखे स्वाभाविक तरह ठीक था 
আমি ওর যথেষ্ট মারধর করছি মারধর করার পরে ও আমাকে পায়ে ধরে মাপছে বলে যা দ্বিতীয়বার হবে না আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয়বার হবে না আবার সংসারে জিনিসপত্র মানে পুরাতন গুলো চেঞ্জ করলাম সেকেন্ড ইউনিভার্সিটিতে আমাদের মানে পুরাতন ফার্নিচার গুলো সব চেঞ্জ করলাম চেঞ্জ করে সব হাতিলের ফার্নিচার গুলো ঢুকালাম ঘরে কারণ ওই সময় আমি হসপিটালে জবটা ছেড়ে দিছি ছেড়ে ওই যে মানে কন্ট্যাক্ট পেরি ব্যবসা আছে না গুরু ওইখানে ঢুকছিলাম আমার মাসে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আর্ন হতো ওইখান থেকে কি করলাম যে যেহেতু সবাই আসে বাড়িতে তাহলে জিনিসগুলো চেঞ্জ করি করলাম চেঞ্জ এখন চেঞ্জ করার পরে এর কিছুদিন পরে দুই হাজার আঠারোর ঘটনা মেবি দুই হাজার আঠারোতে হঠাৎ কান্না করতেছে কান্না করতেছে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কান্না করো কেন কিছু বলতেছে না আমাকে ও যে ওই সময় একটা রিলেশনে জড়াইছে তা আমি জানি না রিলেশনে বলতে যে ফেসবুক গ্রুপ আছে না আমি একটা জিডি কপি পাঠাইছিলাম মেবি আপনাদেরকে এই হৃদয় আহমেদ নামে একটা আইডি ওই গ্রুপে কথা বলতে বলতে ইউটিউবে একটা ভিডিও ওর আপলোড হইল ভিডিও কলের ওইটার ব্যাপারে ও আমাকে কিছু না জানে একটা টেক্সট এই ফাঁকে একটু সরি একটু কাউন্টার টেক্সট এডি ঘুম কুটুম লিখেছেন আর নামটা ঠিকভাবে লিখুন কাইন্ডলি যে স্টোরিটা দিয়ে কোন বিষয়টা প্রকাশ পাবে একটু কি জানাবেন আমরা তো আসলে সচরাচর এই ধরনের স্টোরি তো শুনতে শুনি না এখানে আপনার অবজারভেশন জানতে চাই একটু ওয়েট করি আমরা দেখা যাক কোথায় নিয়ে যাই বাট এই কথা আগেও বলেছিলাম যে এইডস নিয়ে কথা বলা বন্ধ হলে কিন্তু এইডস রোগটা চলে যাবে না পৃথিবী থেকে ভালোবাসা নিয়ে কথা বলা বন্ধ হলে ভালোবাসা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে না তো যা ঘটতেছে এগুলো নিয়ে কিছুটা তো বলতেই হয় না যাতে করে আমরা ওখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাটা নিতে পারি এই ট্যাবুটা কাউকে না কাউকে তো ভাঙতেই হবে তো একদম চুপ থাকলে ব্যাপারটা এমন না যে কাল থেকে এই ঘটনাগুলো ঘটবে না প্রচুর ঘটতেছে অহর্নিস ঘটতেছে তো জানতে হবে এই জন্যই এই গল্পটাকে রিপ্রেজেন্ট করা এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা যদি মনে হয় না আর তো নিয়ে নেবেন পরবেশ তারপর আভির যে ঘটনাটা বললাম প্রথম ঘটনাটা ওই সম্পর্কটা প্রায় এক দেড় বছর চলছে ওদের আমি জানতে পারছি এক বছরের পরে আর দ্বিতীয় ঘটনাটা যেটা ওই যে ফেসবুকে ওর মানে ইউটিউবে ওর ভিডিওটা আপলোড হয়েছে এগুলা ওরা যখন ডিভি অফিসে গেছে ডিভি অফিস থেকে বলছে যে জিডি করে আসেন জিডি করতে বলছে এখন জিডি করতে গেল তো ফ্যামিলি মেম্বার কাউকে লাগবে আমাকে ও তখনও জানায় নাই পরে ওর এক বান্ধবী ছিল অপূর্বা নাম এদিকেই থাকে ও বলতেছে মানে ও কারো কাছে ইভা কারো কাছে প্রকাশ করত না যে ও ম্যারিড प्रकाश करत मैरिट पर थाना निजे गलम भोर बेला स्त्री जो करते मानसिक भाव सपोर्ट दरकार আমি ছেলেটার নাম্বারটা নিছি নিয়ে ছেলেটার সাথে কথা বলছি কিন্তু ছেলেটা ওই সময়ে আমাকে একটা তথ্য দিতে চাইছিল আমি রাগের বসে ছেলেটাকে গালিগালাজ করে তথ্যটা নেই নেই যা কিনা রিসেন্টলি ছেলেটা আমাকে বলছে যে ভাই আপনি তো নেন নেই আমার কাছ থেকে তথ্য আর ওই ছেলেটা একজন প্রফেশনাল হ্যাকার ছেলেটা একজন প্রফেশনাল হ্যাকার যাই হোক ওই ঘটনা থেকে ও আমাকে বলতেছে মানে মানসিক ভাবে পুরা মানে এমন ভাবে দেখাইতেছিল ও মানসিক ভাবে পুরা ভেঙে পড়ছে কিন্তু আসলে যে ওর মনে কি খেলতেছিল এটা আমি কখনোই বুঝতে পারিনি প্রফেশনাল হ্যাকার কথাটা দুইবার বললে কারণ কি 
মানে একটা অন্ধকার জগতের ছেলে এরকম বোঝা থেকে হ্যাঁ ওই ছেলেটা ছেলেটার নাম্বার সহ আমি যাই হোক অন্ধকার জগতের অন্ধকার পৃথিবীর একটা ছেলে তাই বোঝা থেকে বলছো হ্যাঁ তোমার কল্পনা আছে যে সব হ্যাকাররা এখন কি পরিমাণ সম্মানিত হয় এবং পেইড হয় গুগলের লাস্ট হ্যাকার 65 ক্রোর টাকা পেইড হয়েছে কিছুদিন আগে কারণ এরা হ্যাক তো করে ঠিকই দিন শেষে এরা চশম্বব ক্রিয়েটিভ এরা পৃথিবীর নোংরামি বাদ দিয়ে ক্রিয়েটিভ একটা এরিনাতে থাকে এবং হ্যাক করে বুঝিয়ে দেয় যে তোমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম বা সাইবার সিকিউরিটি কতখানি ভালনারেবল এই দেখো আমি চ্যালেঞ্জ করে তোমাদের হ্যাক করে ঢুকে গেলাম আমি প্রমোট করতেছি না হ্যাকারদেরকে বাট ইন আদার সেন্স এই হ্যাকার দেখে ওই পার্টিকুলার কোম্পানি লাইক ফেসবুক হ্যাঁ লাইক গুগল লাইক আদার সোশ্যাল মিডিয়াম যারা জায়েন্ট তারা ওদেরকে পারচেজ করে নিয়ে যায় কারণ ওর ব্রেনটার মধ্যে খারাপ জিনিস করার যেমন ক্ষমতা আছে সো ওই সিকিউরিটি প্রোটেকশন ওই ছেলেটা আরো বেশি দিতে পারবে তাই রাইট ইন্ডিয়ার একটা ছেলে কিছুদিন আগে 65 ক্রোর রুপি পেইড হইছে শুধুমাত্র গুগলের এই হ্যাক করে এবং তাদের ফল ধরে 70 টাকা কয়টা ভুল ধরে হ্যাঁ সো দিস ইজ দ্য থিং তো তুমি যে জায়গাতে প্রেসারাইজ করতেছো অন্ধকার প্রমাণ করার জন্য অফ কোর্স ইটস এ ডার্ক সাইড বাট ইন আদার সেন্স দে আর এক্সট্রিমলি ক্রিয়েটিভ তোমার স্টোরিতে আসো পরবর্তীতে ওকে মানে মানসিক ভাবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ওই রাতেই আমরা মাও গেলাম ঘুরতে ওর ওই বান্ধবী সহ এবং বিভিন্ন জায়গায় যখন যে জায়গায় বলতেছে ওই জায়গায় নিয়ে যেতাম কিন্তু সব কিছুর উদ্যোগ তো আমরা একটা মানে সংসার বা পরিবার আমার তো সংসার বা পরিবারটা চালাইতে হইলে আমাকে একটা পেশা বেছে নিতে হবে আমার পেশাটার দিকে তো আমার নজর দিতে হবে ওইখান থেকে ওর করলাম কিন্তু ওই সময়টাও যে ও লুকায় লুকায়া কারো সাথে সম্পর্কে ছিল এটা আমি কখনোই জানতাম না আমাদেরকে কনফিউজ করো পারভেজ তুমি প্রথমে ছিল জেলখানাতে এক স্বামী সেপারেট করলে তোমারে করলো বিয়ে তারপর গেল সৌদি আরব প্রবাসী একটা ছেলের সাথে দেড় বছর এই নতুন কেউ নাকি ওই সৌদি আরব প্রবাসী নতুন কেউ আরে বলো কি এই তো মেনেকার গল্প শুনতেছি হ্যাঁ তারপর বলো অন্য ধর্মের একটা ছেলে নাম সাগর ওকে এটা নতুন হ্যাঁ ওকে এটা নতুন এবং যখন ও হ্যাকিং এর শিকার হয় তখন থেকে এই ছেলেটার সাথে ওর সম্পর্ক এই ছেলেটা সাথে ওর সরাসরি পরিচয় না মূলত এই ছেলেটা ছিল ওরই এক বান্ধবীর বেআইনের বয়ফ্রেন্ড ওর এক বান্ধবীর বেআইনের বয়ফ্রেন্ড ওইখান থেকে দেখা করে ওটাকে ওর দিকে দাবিত করছে হয়তোবা গুরুর কাছে অনেক কিছু কনফিউজড মনে হইতেছে কিন্তু এটাই সত্য যে সম্পর্কটা নাকি চার বছর যাবৎ চলতেছে আমি বিন্দু মাত্র জানতাম না ইভেন্ট গত বছর আমি কক্সবাজার ট্যুরে যাই ওটা ছিল আমার পলিটিক্যাল ট্যুর ব্যাচেলর ট্যুর ও আমাকে বলে যে তুমি তো ওই জায়গায় যাবা তাহলে আমি সিলেট যাই ঘুরতে আমি বললাম আমারটা ব্যাচেলর ও বললো যে যাবে যাবে বলছে আমি বলি যাবে যখন তাহলে তোমার আম্মারে নিয়ে যাও আর ছোট খালায় নিয়ে যাও আমি আবার টাকা দিলাম আলহামদুলিল্লাহ সোবান লাস্ট আমার আম্মা তো দুই হাজার উনিশে মারা যায় আম্মা মারা যাওয়ার পরে লাস্ট দুই বছর আমি খুব ভালো আর্ন করতেছি খুব ভালো যা কিনা বর্তমানে চলে মানে চলে খাওয়ার জন্য এবং একটা পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট ওরে আমি টাকা দিলাম যে তুমি যাও তোমার মারে নিয়ে এখন গুরু এখানে আমার একটা কথা হইল আজকে যদি আমার বোন বা আমাদের ভাবি তার মায়ের সাথে কোথাও যায় ওইখানে কি আমার বোনের হাজবেন্ডের বা আমার ভাইয়ার কোন অবজেকশন থাকবে টেনশন থাকার কথা না অবজেকশন থাকার কথা না কথা না পরবর্তীতে যদি গুরু জানতে পারেন যে ওইখানে মা বা খালাই আরেকটা ছেলে নিয়ে গেছে সাথে তখন কি অপরাধীটা কি আমি নিজে না ওর পরিবার আর এই তথ্যগুলো যদি পরবর্তীতে ওর রিলেটিভের কাছ থেকে পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে যদি শুনতে পান যে গত চার বছরে আমার মানে ইভা বিয়ের আগের ঘটনা বাজি দিলাম ওটা সমাজ মাইনা নেয় না বিয়ের পরে 
গত চার বছরে ও তিনটা বেবি মিস কেস করছে এটা রেকর্ড আমার কাছে আছে গত তিন দিন আগে ওরে আমি জিজ্ঞেস করছি পরে ও স্বীকার করছে এবং যেই দিন ও চলে যায় আমার কাছ থেকে ওর পরে ও স্বীকার করছে এটা রেকর্ড আছে আমার কাছে যে তিনটা বেবি মিস কেস করছে শুধু সাগরের কারণে আর সাগর অন্য ধর্মের একটা ছেলে এবং সাগর দু হাজার বিশ সালের দশই ডিসেম্বর বিয়ে করে আরেকটা বিয়ের পরে এখন আবার ইভাকে নিয়ে গেছে যা কিনা সাগর বুলক্ষণ প্রমাণ করতে চাইতেছে না বা স্বীকার করতেছে না ওকে অলরেডি আমরা ডেলি সোপের মধ্যে আছি পাশের দেশ ইন্ডিয়া থেকে একটা স্টোরি আমরা হায়ার করে নিয়ে এসেছি কে কাকে যে বিয়ে করতেছে কার যখন কে হয়ে যাচ্ছে এটা ধর্তব্যের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না কিছু কমেন্টস আমরা নিয়ে নিই প্রিয়াঙ্কার কাছ থেকে सबसे बड़ कथा की गुरु एखने भलोबासार मानस टा के विश्वास भलोबासारे सब विश्वास ही उठे जीव एकदम त এখন আমি ওরে যথেষ্ট ভালোবাসি যথেষ্ট ভালোবাসি বাসতাম এখন বাসি না যখন ভালোবাসার মানুষের ব্যাপারে নেগেটিভ সাইড গুলা সম্পূর্ণটা আমি নিজে কেউ আমাকে বলে না আমি নিজে যখন তুই লাইনি ছায়া তদন্তের মতো করে তখন আমার কাছে কতটা ভালো লাগবে যখন আমি জানতে পারি যে আমার ওয়াইফ অন্য একটা ছেলের কারণে আমার অরুজাত সন্তান গুলা মিসকেস করতেছে আর দেখাইতেছে যে ও নিজের সমস্যা বা আমার সমস্যা ও সর্বশেষ যখন আমি ওর ব্যাপারটা ছয় মাস আগে জানতে পারি গুরু এটা আপনাদের মাধ্যমে আজকে প্রকাশ করলাম ওই ছেলের সাথে যে সম্পর্ক সাগরের সাথে আমি ছয় মাস আগে জানতে পারি এই কারণে আমি নিজেই মানে ও যে সবাইকে বলতো যে সংসার করবে না আমার সংসার করবে না ও গত এক আমার যে সমস্যাটা কখনোই নাই বা কখনো ছিল না তো আমার ওই সমস্যাটা সবার কাছে আর পরিবারের কাছে তুলা ধরছে যেমন ওর মানে রিসেন্টলি গত তিন মাস যাবৎ সবার কাছে তুলা ধরতেছে যে আমি নাকি ড্রিঙ্ক করি আমি নেশা করি আমি যদি নেশাই করি তাহলে আমি আমার অফিসের সময় দিয়ে কিভাবে আমার অফিসের সবাই মেনটেন করি কিভাবে তোমার শারীরিক অক্ষমতার কথা আসতো হ্যাঁ ও সর্বশেষ এক বছর যাবৎ আমাকে সবাইকে বলতেছে যে আমি নাকি সেক্সুয়াল ভাবে प्रथम फैमिली मान আমার ব্যাপারে নেগেটিভ সাইড গুলা বলছে আচ্ছা আমি যদি শারীরিক ভাবে দুর্বল হইতাম তাহলে রৌদ্র মেঘ আসলো কিভাবে আর ওই বা তিনটা বা পাঁচটা বেবি মিসকেস করলো কিভাবে এটা কি কথা তুলে আসে না উঠে আসে না ওর ফ্যামিলি যে বলতেছে বারবার যে ওর সমস্যা ওর সমস্যা মানে আমার সমস্যা এটাই এটি কি মেজর ইস্যু ছিল তোমার ব্যাপারে লাস্ট এটি দা লাস্ট এইটাই রাখাইছে যে তোমার সেক্সুয়াল প্রবলেম মানে যে কোন একটা সম্পর্কে যাওয়ার আগে কিন্তু দুইজনের মন মানসিকতাটা ওইরকম লাগে যা কিনা ওকে যাই হোক তুমি অক্ষম শারীরিক ভাবে অ্যাক্টিভ না বা অক্ষম যে কারণে তোমার কাছ থেকে সে চলে গেছে এটাই তো হ্যাঁ বাকি বাকিটা বলো ও যেই দিন লাস্ট ঘটনা আমার এক ফ্রেন্ডের অনুষ্ঠান ছিল ওইখান থেকে আমি রাত্রে আসছি এই রাত্র প্রায় দুইটা তিনটার দিকে আসছি প্রোগ্রাম ঠিকা আসার পরে আমি দিন দিন দেখতেছি যে আমার ঘরের জিনিসগুলো কমতেছে মানে ঘরটা তো গুছানো ছিল আমার ঘরটা যে কিভাবে গুছানো ছিল যদি দেখাইতে পারতাম আপনাদের তাহলে দেখতেন মানে সম্পূর্ণ আমি একা মানুষ হয়ে যেভাবে আমার সংসারটাকে গুছায় নিছিলাম গুরু অনেকে ঈশ্বর নিত্য ছিল যে না ও তো এইবারে খুব সুখে রাখছে রিসেন্টলি ওর ফ্যামিলি এরকমও বলা শুরু করছে যে আমি নাকি ওনাদের মেয়ের কোনো খরচ দিতাম না কিন্তু আপনি চাইলে অন কলে নিয়ে দুই চারজনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ওরই রিলেটিভ ওরই ফ্যামিলির কেউ
পরবর্তীতে ও সর্বশেষ সাগরের সাথে সম্পর্কটা যখন জানতে পারলাম জানার পরে দেখলাম যে অনেক কিছু হয়ে গেছে এই জায়গায় আমার ভক্তরা আমাকে খুব পছন্দ করে এবং ভালোবাসে আমার ভেতরের সমস্ত গুরু অবশেষে ধৈর্য ধারণ করতে পারছেন না মানিক লিখেছ এবং সেই সাথে অনেক কমেন্টস আসছে পারবে সব বলবো তোমার তো সাহস আছে সব কথা অ্যাবজর্ভ করার জীবনে তো সবই গেছে এখন কি যে হোক যাওয়ার কিছু আছে মুখে ভালোবাসার শব্দটা কেমন যেন একটু বেমানার লাগতেছে আর এটা ভালোবাসা ছিল না সবটাই ছিল পুতুল খেলা যেমনটা লিখতেছে জেরিন জুলি এবং অবশ্যই পুরো ঘটনাটা নোংরামিতে ভর্তি ছিল অসুবিধা আছে কোন অবজেকশন আছে জুলির এই কথায় পারবে আচ্ছা আরো টাফ কথা শোনাই হ্যাঁ আমি প্রস্তুত বলো মাইকে বলো আমি প্রস্তুত আপনি যা বলবেন সব শোনাতেছি না গোটা বাংলাদেশ যদি বলে কোনো অসুবিধা নাই তো আমি বলি গুরু আপনাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য আমার যেটা কেউ যাতে তার ওয়াইফরে আচ্ছা তাহলে তাহলে হ্যাঁ তাহলে বলতে থাকি বলতে থাকেন ওকে কাউকে একবার মন থেকে ভালোবাসলে তাকে কখনো ঘৃণা করা যায় না যেমন লিখেছে ফৌজিয়া হক জীবনটা বাস্তবতা মানতেই হবে বস আবার লিখেছে ভালোবাসা মানে শুধু তোমাকে আর আমাকে হিরে চেনা জানা পাগলামি আর আপনার প্রতি ভালোবাসা তো আছে জন্মদিনে আগের বউ এর কাছে হতে পায়ে ধরে মিলে যা ভাই দেরি করিস না আনোয়ার হোসেন লিখেছে সম্ভব না তার বিয়ে হয়ে গেছে এটা কোন এটা কোন ধরনের নিত্য কথা আমরা কমেন্ট করতেছি এগুলো দেখা না আচ্ছা দেখলাম তো এই যে কথা বলতেছি আবিষ্কার করছে খুঁজে বার করতেছি তাইলে এবার তোমার চিনে এরা আমি ফোনে নিব মার্সেল কথাটা একটা কোথাও একটা আসছিল ওই যে নিচে নুসরাত যারা আচ্ছা এখানে আমি চিনি না এখানে লিখছে তার সুন্দর একটি বউ দুইটি ছোট ছোট বাচ্চা রেখে ইভাকে বিয়ে করেছে ইভাকে জোর করে বিয়ে করা হয়েছে জামায় যেমন হয় বউ তেমন হয় যখন কক্সবাজার ছিল অন্য মেয়ের সাথে ইবা ও সিলেট ছিল অন্য ছেলের সাথে এটা একটা দারুণ লার্নিং তোমার জন্য এমনটা লিখেছে মানতেছো তো না ওকে আবিষ্কার করো না এটা কি সত্যি এটা ভুল আমি আমার পলিটিক্যাল টুরে গেছি এটা প্রমাণ আমার কাছে আছে আচ্ছা যাই হোক ও লিখেছে ওকে মনে হয় তোমাকে খুব ডিটেইলে চিনে না এটা তাহলে যে লিখছে আচ্ছা যারা যারা আরেকটা লিখেছে তার সুন্দর একটি বউ দুটি ছেলে যেটা লিখেছে অলরেডি আপু আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে সুন্দর একটু কাস্টমাইজ করে পড়লাম मानुष हा क्यों रिग्रेट न ঘটনাটা আমি লোকমুখে শুনতে পাই যে ও চলে যাবে ইভা চলে যাবে এবং ইভা এমনও বলছে মানুষের কাছে যে রুম দেখতেছি ঠিক হলে আস্তে করে চলে যাব তোমার সংসার থেকে হ্যাঁ ওর সাথে তিন মাস আগে থেকে আমার খুব ঝগড়া ইভার সাথে নভেম্বরের দশ তারিখ থেকে মেবি খুব ঝগড়া ও রীতিমতো আমাকে বাড়িতেই ঢুকতে দিতেছিল না কারণ আমরা যে বাড়িতে থাকি ওই বাড়িটা হইল মূলত ওর খালার বাড়ি 
और खालर बड़ी आमी उखाने फ्लैट भागा नहीं थकती सी वो मुझे डूबती थी तेरे लोना डूब बना इटा ना इटा ना आमी कोई जोगर गए जो आमी और ऊपर रख पे रहा नानु बड़ी तो चलेगी सी प्राय एक मस नानु बड़ी ते नानु बड़ी ते फ्रेंडर बड़ी ते गुरा फिरा थक सी गुरा फिरा थक सी एवं ओ अविष्कार करे जो आमी एक तर छह मास आगे जो कौन जानते पड़ते हैं इवा बेबी तीन तमिस केस को से शागोरेर कारों ने एवं वो शागोरे शते आरो आगे भी वो शर्ट प्लान को से किंतु शागो तार धर्मो धर्मांतर हो बेना एक आओ ने उस समय वाला बीए करते पारे नहीं रिसेंटली शागोरे शते विभिन्न जगह जे मे और फैमिली ने ढाकर बाहरे टूट दीते पारे एक तछेले शते एक रूम में स्ट्रेक होते पारे कोई में जो ढाकर शोरे की सुकारे नहीं एक तो कोनो ही नहीं माने अवस्थुप की सुना एवं और फ्रेंड है बोल से जब भाई आपने तो किसी बोलते सुन ना वो तो आमादर का सिर्फ कोनो ही बोले नहीं जो मैरिट शागुर तो जान तो प्रथम ओ आन म� दितियों का था उल्लो विभिन्नो आमी जोखोन व्यापार गुला तोड़न तो कोई देखती सिलम देखलम जो आमी शागुरे कॉल लिस्टा उठाई सिलम एवं इवर सीम आमी नियगी सिलम इवर एक्टर सीम आमी नियगी सी वो इसी में एक्टर नंबर पहले हम ज्योति रिक्तो का था वो इच्छेले के फोन दिलाम वो इच्छेले तो खुन बोल से जे ए माने शागोर, शागोर तो अकुन बोलते जे इवर शत्रु तो हमारे कुनो संपर्क ना इवर फ्रेंड माने और आरेक तो फ्रेंडे नाम तो ना ही बोली और फ्रेंडे शत्रु संपर्को आर शागोर वो दिन आम के बोलते जे ओ छोए आठ एर बैच आमदर किन्तु एक तो ग्रुप आसे छोए आठ ऐसे सी छोए एच सी आठ वो ही बैच अलामी ओ बोल लो जो हमारे ग्रुप थी का और बिरोह जी तो बोल सम ग्रुप थी का बिरोह ही सी हर तो बाग ग्रुप पे थक लो अनेक किसी जानते पड़ते हैं मम्मी ये तो इतनी हमारे घाटा घटी हुई प्राय और वो तीते आर की तीन मत जब उदी बस तो हमारे रिलेशन तो फुल्ली माने खराब जेटी से तार परे इवर नंबर ट्रैक को व्हाट्सएप को था मैसेंजर है ऑलरेडी तातो शामिल चिलो जेल खाना है तार पर शे सेपरेटेड है तुम्हारे साथे परोके एक औरे बीए कर लो तुम्हारे साथे शंपर को था का बस्ते परोके ये भावे शागोर शागोर आगे आ रख जन चिलो तुम्हार तुम्हारे साथ अभी अभी बोलते हैं जो सऊदी अरब प्रोबास वही शोधी प्रोबासी जा सकते प्रोबासी और साथे कोरार पौरे दिन फाइनली देखा ना लग बना दिन ये शागोरे शते शंपर को था ही तो उड़ा बंदो करो शागोरे शते शंपर को शागोरे शते शंपर के पौरी और शते शंपर को टा कंटिन्यू होते हैं इर मुद्दे और शते जो गैप पड़ते हैं तुम्हारे इवार शते इर मुद्दे तुम्ही अब आरेक्टर शंपर के जोड़ी करें चल ना आमी आरेक्टर शंपर के जोड़ी सी � उन में शते आमा के कोट जाए हो कुने जे में शते हैं जे मन उस टेस्ट शते हमारे फेसबुक ऐड दुया जरूरी शाले वो मन उस टेक कैनो दुया जरे कुछ शाला मार के नॉक दीवे ताऊ डायरेक्ट कॉल जाए हो ए बेस कॉल होती है ना अपने तुम्हें और शते शंपर के जोड़ी हो शंपर को बोलता हमारे शंपर को ये रुकूं चिलो ना डी मैं इतना शतम है तुम्हारे बाप तो बोलो जाए डीपली ना बट रिलेशनशिप है चिल्ला रिलेशनशिप है चिल्ला ओके किंतु आमदन संपर्क का प्रथम चिल्ला फ्रेंडली रिलेशन कान और फैमिली आम आमी एक शतक कथा बोलते हैं हमरा और बोनस तो हमरा एक शतक कथा बोलता हूँ ओके गैलो वो शतक इवा� लास्ट सिक्स मंथ 
ইভার সাথে আমার ফিজিক্যালি সম্পর্ক হয়েছে মাত্র দুইবার মানে এগুলোই তো আমার প্রবলেম দেখা গেছে এখন সম্পর্ক কোন পর্যায়ে এখন ইভাগত 6 তারিখ জানু কোন 6 তারিখ জানুয়ারি জানুয়ারি 6 তারিখ আমার মানে আমি অফিসে ও ঘরের সবকিছু নিয়ে শুধু ফার্নিচার রেখে আদার যা আছে ঘরে একটা পানির গ্লাসও রাখা যায় নাকি সব নিয়ে চলে গেছে এবং ওকে হেল্প করছে এগুলো নোয়াতে ওর ফ্যামিলি মেম্বার এবং ওর বান্ধবী এবং ও কোথায় আছে আমি তা জানি কোন বাড়িতে আছে আমি তাও জানি বাট আমি আগে বাড়ি নেই আমি ওর প্রথম পনেরো দিন প্রথম পনেরো দিন বলছি যে তুমি ব্যাক করো ব্যাক করো কিন্তু ব্যাক তো করবেন আমি কান্নাকাটিও করছি অনেক ওর মার পায়ে ধরে কান্না করছি আমার রুমে এলাকার লোকজন আসছে মানে গত দুই মাস প্রায় দুই মাস হয় নাই দুই মাস হবে ছয় তারিখে আমার প্রায় দেড় দুই লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে ওরে ব্যাক করানোর জন্য থানা বলেন পুলিশ বলেন সব চেষ্টা করেছে কবিরাজ বলে মানুষ তান্ত্রিক ওগুলা বলেন এলাকার লোকজন বলেন চারিদিক দিয়ে চেষ্টা করছি কিন্তু ও কোথায় আছে কোন এক জায়গায় আছে ওকে অন্য কোন সম্পর্ক এখন আছে ওই ছেলের সাথে আছে কিন্তু ও স্বীকার করে না সাগর সাগরের সাথে আছে কিন্তু ও স্বীকার করে না আচ্ছা যাই হোক ওর সাথে আছে তোমার সাথে সম্পর্ক আর একেবারেই নাই ফেরাতেও পারে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে গেছে ও ডিভোর্সও দিয়ে দিয়েছে মানে যেই দিন ও যায় ওই দিন ডিভোর্স পেপারটা ঘরে রেখে গেছে বাট এখনো ও আমাকে অরিজিনাল কপিটা দেয় নাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এখনো ফিরিয়ে নিয়ে আসে না আমি ওর আর চাই না স্টিট ফরওয়ার্ড ওরে আমি এখানে ঢোকার আগেও কল দিছি বলছি যে তোমার সাথে এখনই আমার শেষ চ্যাট কারণ ও তো সব নাম্বার চেঞ্জ করে ফেলছে ওর সাথে যোগাযোগ করছি যে কোনো মানে আমার একটা নাম্বার দিয়ে ওর একটা ইমু খোলা ওইটাতেই ও সে কি গেল আমাদের প্রোগ্রাম শুনতেছে না ও বলছে ঘুমাবে ঘুমাবে তো অবশ্যই না প্রোগ্রাম তো শুনতেছে ও বলছে ঘুমাবে এবং আমি সাগরের ওয়াইফ কো ফোন দিছি সাগরের ওয়াইফ কে ফোন দিছি সাগরের যে সমুন্দি তাকেও বলছি যে ভাই আপনাদেরকে তো অনেক ভাবে বললাম আমি কিন্তু কিশোরগঞ্জ সহ গেছি ওকে এখন কিসের চেষ্টা করতেছে এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইভাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে আমি ওই যে যেই মেয়েকে আমার জন্য ও বলে গেছে যে এই মেয়ের সাথে সম্পর্ক তাহলে আমি ওই মেয়েকে বিয়ে করে নিব ও আচ্ছা নতুন যে মেয়েটির সাথে হ্যাঁ ওকে বিয়ে করে নিব ওর সাথে চেষ্টা চালাচ্ছে আমার ফ্যামিলি দিয়ে আমার ফ্যামিলি দিয়ে মিলাই নিব আমি চেষ্টা চলছে চেষ্টা না ওই মেয়ের ফ্যামিলিও আমাকে দিবে কারণ আমি তো খারাপ না আমি তো খারাপ না তুমি আমি খারাপ না আমাকে কিভাবে আপনারা খারাপ বলবেন বলো আমি তো ইবাকে সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং ইবাকে যার কাছে যখন গেছে তখন সর্বোচ্চটা দিয়েছো না এটা ভুল ভাবে গুরু তাহলে আমি ইবাকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দিয়েছি এটা কি আমার ভুল ও যখন যা চাইছে এটা দেওয়া কি আমার ভুল ছিল ওর আগের ছবিগুলো দেখেন রিয়েলাইজেশন হচ্ছে তুমি খারাপ না আমি খারাপ না সো ভালো যে আমারে আমাকে খারাপ বানাইছো ও বানিয়ে দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে मिनिटान बार कर मानुष के 
তিন জন কে ছেড়ে আসছে হ্যাঁ এবং আপনি তাহলে আমরা যত যাই বলি আমরা মানুষরা যত যাই বলি আপনি সৃষ্টিকর্তাদের তো বিশ্বাস করেন আপনার উপরে তো একজন আছে তাহলে আপনি যদি এতই ভালো হন তাহলে আপনার যে আরো কতগুলো সন্তান আসার কথা ছিল তারা হ্যাঁ তারা পৃথিবীতে আসে নাই আপনার কি মনে হয় না যে ওই যে মানুষগুলোকে ছেড়ে আসছেন তাদের আহ আপনার মানে উপরে বা অভিশাপ আপনি भलो मान और भलो थे আপনার শাস্তিটা বা আপনার যেটা আপনার নির্ধারণ করা সেটা যে কোনো কারো কাছ থেকে আসতে পারে কার কাছ থেকে আসবে সেটা আপনার আমি ওর সাথে খারাপ করছি ও আমার সাথে খারাপ করুক सर्वमोट सम्पर्क प्रायरिटी दिल कथा <laughs> राजनैतिक दल जड़ित स्त्री संगे ग तो स्त्री कथा सुनी तथ्य दीबें भलो इभार जो अनेक कष्ट इभार व्यवहार खूब भलो छा प्रियंका चले जा बहुत चले जा 
কান্না করছি এটা ঠিক আছে এবং আমি বলি আমার আমার কথাটা নিয়ে আচ্ছা বলেন গেস্ট নিয়ে আসছিস কিন্তু আজকে কত করে বলতেছি একটা কিছু নেই কিন্তু আজকে দারুণ একটা কিছু নিয়ে আসছি শোন এই পারভেজ ढोकार समय फोन दिए आसले लाइवे <laughs> হ্যালো ইভা স্পিকার দাও স্পিকার দেয়া আছে আর একটু সাউন্ড বাড়াও সাউন্ডটা বেশি দাও সাউন্ড তো আছে হ্যাঁ ইয়া শুনতেছি বলেন না তুমি তো জানো যে আমরা এখন লাইভে আছি রাইট হ্যাঁ আমি আপনার লাইভ শুনতেছি প্রপারলি ফুল লাইভ আমি শুনেছি ওকে আমি তোমার অনুমতি ছাড়াই তুমি সম্বোধন করছি বেথারা বুড়া আদমি এজন্য নিজের অবচেতন মনে তুমি চুক সম্বোধনটা চলে আসে लाइना मौसुमी लोफल टाइप तुम्हें कथा दायी तरपुती 
ওই যে বলছো না ফার্স্টই তো বলছো যে ভাই আপনার বললেন পিনিক ওর মধ্যে পিনিক ছিল আমার কোন মোহে পিনিক ছিল সেটা আমি জানি না বাট আমার প্রতি তার নেশা ছিল সেটা আমি জানি আর ও হলো ওর অভ্যাসটা এরকম ছিল যে যার যাকে লাগবে মানে লাগবে ওর ওয়াইফ কে সাত দিনের মধ্যে বিয়ে করছে লাগবে মানে লাগবে घोषणा दिए समस्या जीवन कत बस असाधारण जीवन रूप रंग और बैचित्र कत रकम अत्याचारित छोजे लोकल इनफ्लुएंस एंड पावर से तुम एक रकम नत जान हुए कम्प्रोमाइज कर बाचार चेष्टा कर सम्पर्क बिल्लाभ कर भैया और वाईफाई ऑफ करे दिसे रिंग हो चाहे वाईफाई ऑफ करे कुछ थे के ये मुझे कॉलिंग लगा था कि ना रिंगिंग लगा था बे भाई रे अमित टेक्नो इंडस्ट्री तक काम कोरी हाँ वो तो कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली बोलते हैं जो वो मिथ्या बोलते हैं सिविदा पलाएगे से ना मिथ्या बोलते से बोला नहीं बोलते पलाएगे से समय लगे तुम तुम कथा सब बोलो समय मध्य मानस गुरु दिए दुनिया चिल्ला चिली क्या करब जे मानसा रेखे वाइफ बंडिंग भलोबाशन 
ও বলতে তুমি যদি দুশ্চিন্তা করো তাহলে বন্ধ করে দিই আমার কোন দুশ্চিন্তা নাই বুঝে অনেক কিছু বলে ফেলবে কিন্তু বলু আচ্ছা আশ্চর্য হ্যাঁ বলো হ্যাঁ ইভা বলো 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 আমি আমি নেটওয়ার্ক এখন এস্টাবলিশ করলাম এখন ঠিক হবে বলো বলতে থাকো তো হচ্ছে হলো ওকে যখন আমি বিয়ে করতে চাচ্ছিলাম কোথাও আমি কাউকে আমি কখনোই ভালোবাসি নাই ও আমাকে যেভাবে জোর জুগুস্তি নিজের পেশার দিয়ে বিয়ে করছে জোর করে ও যখন বলছে যে আমি ওকে বলছিলাম বিয়ে রাতে যে আমি তোমাকে কখনোই ভালোবাসতে পারবো না দেন কখনো ভালোবাসবো না হ্যাঁ কথাটা সত্য ছিল ওর প্রতি কখনো ভালোবাসা আগেও ছিল না আর এখনো নেই একটা মানুষকে কখনো জোর জুগুস্তি ভালোবাসা যায় না একটা মানুষকে জোর জুগুস্তি ইউজ করা তাকে জোর জুগুস্তি তার মনের বিরুদ্ধে তাকে তার সাথে থাকা তাকে বিয়ে করা এই লাইফ এর কোনো মানে হয় না সবাই একটা স্বাধীনতা লাইফ আসে যায় তো তুমি তো করলে না জোর জুগুস্তি কো রাজি করলে তুমি তো বিয়ে করে ফেললে হ্যাঁ আমার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি আমাকে জোর জুগুস্তি ভাবে ওকে বিয়ে দিয়েছে কারণ ফ্যামিলি কি শর্ত ছিল ফ্যামিলি কি কোনো অ্যাডভান্টেজ পাইতো পারভেজ এর থ্রু দিয়ে কি তোমার পরিবার কি পারভেজ এর থ্রু দিয়ে কোনো অ্যাডভান্টেজ পেত বাংলায় বলেন ভাই মানে কোনো সুযোগ সুবিধা ওই ভাই আমার ফ্যামিলির সামনে শো অফ করছে হাত কেটে ফেলছে হাতের রক কেটে ফেলছে আর হাতের মধ্যে এগুলো এগুলো দেখে আর কি বুঝতে পারছি ওকে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো হলো আমার ফ্যামিলি কি ব্ল্যাকমেইল করছে ওকে কোমের ওষুধ খেয়ে বসে দোকানে আমি তো চুপ করেছিলাম পরিচিত মানুষ মানে তুমি ভয় পাচ্ছিলে আস্তে আস্তে বহু লোকজন থাকে কোর্ট আদালত পাড়া এবং যেখান থেকে তোমাকে পাইতো না যা ছিল সবাইকে মানে কন্ট্রোল করে ফেলতো ওই যে রাজনীতিক করতো দেন ওর থানার মধ্যে কয়েকটা পুলিশ ছিল প্রশাসন ছিল পরিচিত ছিল কিছু হইলে ফোন দিয়ে কন্ট্রাক্ট করে দিত মানে ওর প্রবলেম পুরো সলভ হয়ে গেত মানে এরকম কিছু ভয় পেতো ইভেন ও ঝুড়াইন থেকে যাত্রা বেরিয়ে এসে সিনকেট করতো আমার বাড়ির সামনে আমার বাড়িতে ইটা মারতো পচা ডিম মারতো আমি রোডে বের হতে পারতাম না পালারে গেলে পালারে গিয়ে বের হইলে আমার চেহারার মধ্যে কালি মেরে দিত আমাকে রোডে বের হতে দিত না এরকম ভাবে মেন্টালি টর্চার করতো আমি কোথাও আমার মা খালাদের সাথে কোথাও যেতে পারতাম না খালার বাসায় যাবো ওইখানে কেন গেছি টোটালি রাবিয়েভ করতো আমার খালার বাসার মধ্যে যায় নিজে সিনকেট করছে আমার খালার আঙ্গুল ভেঙে ফেলছো রিটা দিয়ে আমাকে বঠি নিয়ে দৌড়াই তো পরিত্রাণের জন্য হ্যাঁ না না এই 
আমি ওকে বিয়ে করব না করব না করব না আমি খাওয়া দাওয়া টোটালি অফ করে দিছি ইভেন আমি সুসাইডও করতে গেছিলাম যে আমি ওকে বিয়ে করব না বাট আমার মা আমার ভাই আমার খালার আমার চোদ্দ কুচি সবাই যখন দেখছে যে ওর ওয়াইফ ফিরিও দিয়ে দিছে বা ভালো হয়ে যাবে এই আমাকে পা ধরছে আমার বিয়ের গায়ে হলুদের প্রোগ্রামে আমার পা ধরে বসে ছিল পারভেজ পা ধরে বসে যে তুমি জাস্ট আমার বিয়ের জন্য আমি তো বিয়ে করবো না ওর কাছে একটা টাকা ছিল না আমার মা শপিং এর জন্য টাকা দিছে ওই পাকলামি দেখছে যে মরে যাবে সুসাইড করবে এটা করবে ওইটা করবে খায় না ঘুমের ওষুধ নিয়ে বসে নিছে वैवाहिक सम्पर्क छयर प्राय दारण भलो लगे प्रोटोकल नीजे देखते बर्णना दीची कि छवि हाथे मन हम बहुदिन पर रोमांटिक छवि देखते मुखे अवय घोर लगा टाइप चेहरा देखते चोखे मुखे तुम एकदम बुक खानी भेतरे मिसे जामन कलर एक टी शार्ट पड़ा दुटा बटन लागान तुम्हारे 
অনিয়ন কালারের একটা সালোয়ার কামিজ এবং তুমি যে পরিমাণ মুগ্ধতায় তার সাথে মিশে আছো আমাকে কোনো ভাবে এটা মনে হয়নি যে তুমি অভিনয় করে কম্প্রোমাইজ করার একটা পার্ট হিসেবে তার সাথে মিশে আছো ব্যাখ্যা দিবে একটু খালি ছবিটা কবে সেটা আমার মনে পড়তেছে না আমি কি ড্রিম হলিডে আমার আমার মতো এত সুন্দর করে বর্ণনা মনে হয় খুব কম মানুষই দিতে জানে তাও ড্রিম হলিডে ড্রিম হলিডে বুঝতে পারছ না যে কোন ছবিটা আচ্ছা আরেকটা ছবি বর্ণনা দিই এরকম হান্ড্রেডস অফ পিকচারস আছে আরেকটা ছবি বর্ণনা দিই फटका <laughs> বহুদিন পর না না হাসতেছিস কেন আমাকে তো ছোট করে ফেলতেছিস হাসাহাসির কারণে আমি তো তোকে হাসানোর জন্য বলিনি আমি সিরিয়াসলি বলতেছিস তুই গল্পের একখানে ভাই বললি যে এই মেয়েটি ক্লাস 5 পাস বা 8 এ ভর্তি করালি বা কিছু একটা বললি এই মেয়েটি টোনালিটি এবং কথাবার্তা এবং তার যে প্রোনাউনসিয়েশন বহুদিন তো এরকম স্মার্ট কন্ট্রোলার শোনা হয় না এরকম এটা বলার কারণ কি তোর যেটা সত্যি সেটাই বলছি घुरा चमत्कार बहुगुण बाड़िएिलेजिन असम्भव नेशा चोखर दिखे तक तो बटे एकदम उत्तर अमेरिकार कर्नार थे शुरू कर मायानमार एकदम बागोदा पर्त जेको पुरुष ही क्योंकि मानुष के स्ट्रे करते जैकेट ब्लैक कलर नीचे हमट पसंद कर लोमस बुक देखते तुम्हें पसंद करो बेकूब बुझे ना बुझे ऊपर बोतम टाइम खुले रखे हसतेस रिफ्लेक्शन पड़ते चेहर प्रकृतर कारण भलो लगार कारण दारण भलो लगे आवेश चोख बंद आधो आधो असम्भव भलो लगे तुम्हारे जोर एक ठीक बर्णनार पर तुम्हें तो मन करते 
এবার ব্যাক টু ব্যাক কিছু কোয়েশ্চেন ডিয়ার তোমার কাছে ওকে তার মানে তুমি স্বীকার করলে যে তোমার সাথে ওর ভালো লাগার ব্যাপারটাও ছিল তুই তো অন্তত শান্তি পালি না পারেজ যে তোর যে আগে বউ ছিল এখন সম্পর্ক নাই সেপারেটেড কিন্তু সেই মানুষটি তোকে একেবারেই তোর যেটা দাবি কর তুমি তুমি বলাও যে আমি তো আমার বহুত প্রবলেম তুই চলে আসে কখন তোমার যেটা দাবি ছিল তুই বলতে পারেন না পারি সবাইকে বাট এটা খারাপ জিনিস মিডিয়াতে তোমার যেটা দাবি ছিল যে এই মেয়েটি আমার তোমার সাথে শুধু ছলনা করছে বা এই সে যেটা বর্ণনা তুমি দিচ্ছিলে বাট এই মেয়েটি কিন্তু তোমাকে ভালো লাগা বা সফট কর্নার বা ভালোবাসাটা তৈরি হয়েছিল বোর্ডে মেয়েটি একনলেজ করতেছে রাইট টিভা ঝরে পড়তেছে তার মানে তুমি তুমি ভালো লাগাটা ছিল ওকে এবার ব্যাক টু ব্যাক কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি তোমার ছবি দেখাই তো শেষ হচ্ছে না অনেক হান্ড্রেড ছবি কে দিল এই পিকচার গুলো এটা তো আমরা ইসে নিতে পারছি না আচ্ছা বাই দা বাই কোন কখনো কি মডেলিং এ ট্রাই করছো নাকি আর প্রচুর রিকোয়েস্ট আসছে যে একবার যদি দেখতে পেতাম এই ঠিকই যেভাবে গুরু বর্ণনা দিতে এটা দেখানো যাবে না যেহেতু ওর অনুমতি নাই মডেলিং এ কখনো ট্রাই করছো নাকি আমি বলছি না তুমি মডেলিং এ চলে যাও বাট ট্রাই করছো নাকি তোমার অ্যাটিটিউড তোমার শার্প এন্ড ফিচার এবং দা ওয়ে ইউ অ্যাপ্রোচ ইয়োরসেলফ স্পেশালি ইয়োর অ্যাটিটিউড স্পেশাল অ্যাটিটিউড এন্ড ইয়োর জেসচার মনে হচ্ছে যে কখনো না কখনো কোন জায়গাটা বান্দরবানের মনে হয় যে সাঙ্গু নদী সাঙ্গু নদী ওইটা ওইখানেও ওই যে ওই একই ড্রেসে বাট এবার ব্যাক টু ব্যাক দুইজন পিঠ এভাবে রেখে তুমি কি ভিডিওতে দেখতেছো নাকি আমাদেরকে রেডিওতে শুনছো না আমি শুনছি ভিডিওতে দেখতেছো না তাই তো আমার হেডফোনটা নষ্ট হয়ে গেছে তার পক্ষে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না তার ভিডিও সামনে দাঁড়ানো তাই তোমার দিকে আমার চোখটা এদিক সেদিক সরতেছে না এবং দুইটা কারণে তোমার দিকে তাকাচ্ছে একটা হচ্ছে প্রোগ্রামের কারণে যে তোমার মধ্যে চেহারার মধ্যে মুগ্ধতা আছে কিনা আসলে মুগ্ধতা আছে তুমি দারুণ ভালো লাগায় আধো চোখ বন্ধ করে রাখছো প্রকৃতি একটা কারণ আর তোমার ভালোবাসার মানুষ পাশে আছে এটা একটা কারণ আর একটা কারণে দেখতেছি তুমি আসলে সুন্দর তাই সো তুমি একনলেজ করলে যে ছেলেটিকে তুমি আসলে ভালোবেসে ফেলেছিলে বিয়ের পর রাইট ওকে কয়েকটা ব্যাক টু ব্যাক কয়েকটা কোশ্চেন অ্যানসার দাও ফার্স্ট কোশ্চেন তুমি তুমি কয়টা ছেলের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছো পারভেজ বাদ দিয়ে সত্যি কথা বলো কিন্তু অনেক দরদ দিয়ে অনেক দরদ দিয়ে তোমাকে তোমার মতো করে আমি দেখেছি আরেকবার বলি অনেক দরদ দিয়ে আমি এতে সাম তোমাকে তোমার মতো করে দেখেছি দেখেছি কিনা সঠিক না বেঠিক তাহলে আমি ডিজার্ভ করি সত্যি কথা বলবে তুমি আমাকে বলো কয়টা মেয়ে ছেলের সাথে তুমি সম্পর্কে জড়িয়েছ আজ অবধি পারভেজ বাদে पूर्वतन एक जन स्वामी छोड़े हमारे সৌদি প্রবাসী যে সেই ছেলেটি সাগরে যে প্রসঙ্গ আসছে সেটা হালকা হাই হ্যালো কারণ আমার কাছে তোমার কাছে মনে হয়েছে তুমি একটু ফান লাভিং টাইপের ক্যারেক্টার আমি ভুলও বলতে পারি বাট আমার দেখে মনে হয়েছে তোমাকে অনেকেই তোমাদেরকে দেখে মিশ্রিত করে যেমন ধরো একজনকে হঠাৎ করে বলেই ফেলো ভালোবাসি তোমাকে কেমন একটু একটু ই করে না ফান করে না এই টাইপে এর মানে এনা যে ধরা দিয়ে দিল কিন্তু অনেকে হয়তো মিশ্রিত করে তুমি কি এই টাইপ ক্যারেক্টারিস্টিক আমি কি বুঝাতে পারতেছি একটু ফান লাভিং টাইপ সাগরের সাথে এই টাইপের একটু টুকটাক হয়তো এরকম কিছু হ্যাঁ ফ্রেন্ডের সাথে ফ্রেন্ড ছিল যাও আমার হাজবেন্ডের কাছে যারা বলছে তারাই কিন্তু ইনভলভ ছিল इवन তারাও কিন্তু যথেষ্ট করে আমাকে হেল্প করছিল ওকে বাট একটা সম্পর্ক ছিল তার সাথে ওকে এর বাইরে কোনো সম্পর্ক ছিল আর সৌদি প্রবাসী ওর সাথে ছিল 
সম্পর্ক ছিল তোমার আগে তো একজন হাজবেন্ড ছিল যার সাথে তোমার সেপারেটেড হয় দেন এই পারভেজের সাথে সম্পর্ক এর বাইরে আর কোন সম্পর্কে জড়িয়েছো এখন যদি বলতে পারো তাহলে বলো না হলে দরকার না 1 সেকেন্ড ডিয়ার 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড তুমি না চাইলেও যেভাবে তুমি কথা বলতে চাও যেমন তুমি দেখতে মানুষ তোমাকে সিঙ্গেল থাকতে দিবে না এটা তোমার কি বলবো একটা লিমিটেশন যে তোমাকে বাধ্য করবে মানে সিঙ্গেলের জায়গা থেকে তোমাকে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে নিতে যদি বলতে চাও তাহলে বলো আইদার যদি মিথ্যা বলা লাগে তাহলে বলো না এখন যাকে তুমি সেরকম কোনো সম্পর্ক তো আমি নেই আপাতত আমি কোনো সম্পর্ক নেই আমি জাস্ট হলো ওনার সাথে আমার সেপারেশন হওয়ার 6 মান্থ অনেক রিজন ছিল যে কথাগুলা মার্শাল একদমই টোটালি হাইড করে গিয়েছে ওর একটা রং কোন সাইড ও সফট করে নাই জাস্ট আমার রং সাইড গুলো সফট করছে জাস্ট রং ওর ওর নেগেটিভ কথাগুলো তুমি ব্যাক টু ব্যাক বলো আগামী 2 মিনিট শুধুই তোমার বলতে থাকো যেগুলো তোমাকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে আসতে বাধ্য করেছে আমি আমার পাস্ট লাইফের কিছু বলবো না আমার পাস্টে কি হয়েছে সেটা আমার সংসার লাইফে কি হয়েছে আমি জাস্ট সেটা বলতে চাই বলো 2 মিনিটে আগে ওয়াইফ ওর বাচ্চা বা আগে যে মেয়ের সাথে রিলেশন ছিল আমি কিছু বলবো না ওইগুলো হলো শেষ আমার বিয়ের পর ওর সাথে একটা মেয়ের আমার বিয়ের 3 মান্থ থেকে 6 মান্থ করে একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক ওর জড়ায় আমার বিয়ের আমাকে এত ভালোবাসে আমাকে এত ভালোবেসে ও বিয়ে করছে আমার জন্য এত ভালো দেন হচ্ছে ওই মেয়ের সাথে ওর বন্ধুর গার্লফ্রেন্ড থাকতো এটা ও যে কোনো ভাবে হোক ও যাই করুক কিছু করার আগে আমার কাছে ধরা খায় যায় ও खबर सब समय जीवन खुजे पाई तुम दृष्टि चोखे पड़से क्या देखते सुनते कम चले जेमन बर्णना दिल एक बोलो हल्का टाच कर कैम श्यमर्णर Okay. 
ওকে ওর সম্বন্ধে তুমি বর্ণনা করতেছিলে আর এক মিনিট সময় আছে যদি বলো ওর সম্বন্ধে তো হচ্ছে ওই আমি সবকো থাকা সত্যি হলো ভাই আমার এক মিনিট হবে না তো 5 মিনিট তো লাগবে এই দাও তো 5 মিনিট বলতে থাকো তোমার কথা আমরা কান খাড়া করে শুনতেছি হ্যাঁ তো হলো ওই রিভার সাথে যে সম্পর্ক ছিল ওইটা শেষ তারপর ওই সময় আমি রিভার নামে মামলা করছি মার্সেলো নামে মানে পারভেসের নামে মামলা করছি মামলা করে এটা নিয়ে আমি একদম শেষ করে দিছি তার তারপর হচ্ছে আমার সংসার ভালো হয়ে কন্টিনিউ করতেছিলাম খুব ভালো হয়ে কন্টিনিউ করতেছিলাম তো করার পর হচ্ছে হলো কিছুদিন আগে 6 মাস 8 মাস আগে একটা মেয়ের সাথে ও সম্পর্ক হতে যায় তো আমি হলো আমার মাথার মধ্যে থিংকিং ছিল এটা যে আমি ছাড়া পৃথিবীর এমন কোন মেয়ের প্রতি আমার হাজবেন্ডের চোখ যাবে না এটা ছিল হলো আমার ওপিনিয়ন প্রকৃতি যায় সম্পর্ক যাওয়ার পর আমি সাথে একদম রিলেশন কন্টিনিউ করে আমার ঘরের মধ্যে আমি থাকা সত্ত্বেও আমি জানি না তো একদিন হচ্ছে হলো হঠাৎ ওরা কথা বলতেছে আমি যে দেখে ফেলছি দেখার পর আমি বলতেছি কার সাথে কথা বলতেছো তো বলতেছে তুমি আসার আর সময় পেলা না তুমি ওই রুমে যাও ফিটিংস তো আমার মাইন্ডে লাগে আমি আমার ইগো দেখাই আমি আমার রুমে চলে আসি পড়ি ও দরজা লক করে সারা রাত ওইমের সাথে ফোনে কথা বলে তো এইটা নিয়ে হলো ওর সাথে আমার অনেক ঝগড়া হয় ওরে আমি বাসা থেকে বের করে দিই যে হয়তো এই ঘরে আমি থাকবো না হয় তুমি থাকবে একটা ওয়াইফের অধিকার নিয়ে যে बक्तव्यता जबस्पिटलेशन कर মানে আপনি কোনো অ্যাবর্শনের উপর দিয়ে আপনি নিজেকে নিয়ে যাননি এটা অটো যে মিসক্যারেজটা হয় অনেক সময় অনেক শারীরিক প্রবলেমের কারণে অনেকের অনেক রিজন থাকে ইয়েস 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 আমার হাজবেন্ড আমাকে হসপিটাল নিয়ে এসে এটাকে হলো ডিএনসি কোর্সে অ্যাবর্শন না ডক্টরের প্রেসক্রিপশন সিগনেচার দিয়ে তারপর এটা ডিএনসি করা হয়েছে इवन ব্লাড প্রয়োজন ছিল সে আমার সাপোর্ট ছিল সে আমার পাশে ছিল যখন আমার ডিএনসি করা হয়েছে সে আমার সাথে ছিল সেখানে আমার কোনো দোষ ছিল না আমি নিজে ইচ্ছে করিনি होटल फिर समय कमप्लेन आ शेष पर्या समय शेष एकदम अनेक आगे समय शेष हो आज के अपन विषय लिसनार्स एवं अनेक बस जानते चाचल बस आग्रह छेंटा के दीर्घायित कर भावे दूजे एक साथ हवार की सम्भवना रही है 
घरे घुमाई रूम तो लोभर कारण घरे <laughs> शेष करा दावी करते सम्पर्क जड़िए जाए वर्णना दी छवि देखते देखते नाओ नहीं तो कथा गो भाई <laughs> हेफाजत करीवन चल रथ हमको जीवन बड़ी दुआ करते अनेक जीवन बड़ समय तुम्हारे अपेक्षा करते सुखे थको भलो थको पार्वजर जो प्रार्थना जो अवस्थाते ही थको ना क्या तरह भलो थको सुखे थको हमें दुजर जन प्रार्थना करी वाला सुखे थको तुम्हें कि आके दुजे जो अनेक अनेक दुआ स्पेशलिधर परिस्थिति जेधर बिहेव करी हमारे मना चाहिए आज के जान अन्न एहते शाम पागल छविता जन्मगत भाव सुंदर सारेंडार कर सारेंडारेज की सठीक की बेठीक ना बुझे तुम भलोबासा पवार पागल छोड़ भैया 
खुशी रखार जिस फांगशन बजे अनुष्ठान शेष करते शेष मुहूर्ते महाब्बत रुद्र मेघर वैवाहिक सम्पर्क आज मौसुमी अवस्था जो सम्पर्क जड़िए पड़े तक तुम्हारे सब घनी हार गल्प कम दिए मौसुम भावते मद्रासा पड़ुआ मेटी साधारण एक मे भावार इसलमिक परिमंडले मानुष्टि मेटी मानस चेष्टा स्वामी मध्य रुद्र और मेघर मध्य गोटा पृथ्वी मेटी तो बुझे नहीं बृथिवी सहज ना अने ग्लैमार्ट प्रेजेंस नहीं क्वेश्चन और अस्तित्व के प्रश्नबुद्ध करते बेकुब मे बुझते सबकि हारिए फेले एक समय और अनेक कान्ना भलो ना क्या पारिवारिक सम्पर्क सम्पर्क गुल चलाफेरा उदाहरण हिसाब से मुहूर्ते तु व्याख्या दी घटनार जो अमक दायी चले पौरुषार सबकिीवन 
পাঁচটা দিন বা একটা মাস বা একটা বছর পেয়েছো খোদার কসম করে বলতেছি যদি পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র ভালোবাসার দেখা কোনো দিন পাও একটা দিন পবিত্র ভালোবাসার যদি সাক্ষাৎ তুমি পাও সারাটা জীবন এসকে দেওয়ানা হয়ে তুমি পার করে দিবে একদম মন্ত্র মুগ্ধের মতো তুমি ফেরও পাবে না জীবন কিভাবে চলে গেল শেষ মুহূর্তে গিয়ে তোমার প্রিয় তোমার হাত ধরে মনে হবে আর একটা দিন আর একটা মুহূর্ত যদি একসাথে কাটাতে আসার বাংলাদেশ আজকে এই অভিশপ্ত গল্প নিয়ে এসেছে এই কারণে যে ঘটনাটা আপনাদেরকে জানতে হবে কারণ প্রতিদিন এরকম ঘটনা ঘটে চলেছে আর যে কারণে এই রকম লক্ষ্মী পেয়েগুলো এরকম আমাদের সন্তানগুলোকে আমরা রাস্তায় ফেলে দিচ্ছি আমরা বাবা মা হীন করে ফেলতেছি সেপারেশন ভঙ্গুর রিলেশনশিপে আমাদের মানুষ হচ্ছে আমাদের সন্তানরা জেনারেশন পর জেনারেশন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার কারণে এখান থেকে আমরা মুক্তি চাই ভালো থাকুক পুরো পৃথিবী ভালো থাকুক বাংলাদেশ এই প্রত্যাশা আজকে শেষ করতেছি যদি সম্ভব হয় পারভেজ যদি সম্ভব হয় ইভা ঘুরে দাঁড়াও এমন পবিত্রতম একটা সম্পর্কের দিকে তোমরা যদি ধাবিত হতে পারো তোমরা দুইজন পরস্পরের একসাথে হয়ো না কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা কোনোভাবেই এমন কোন সঙ্গী এমন কোন সাথী পছন্দ করো না তোমাদের লাইফ পার্টনার হিসাবে বা তোমাদের বন্ধু হিসাবে যারাদের পরে আল্লাহর অভিশাপ থাকে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে পার হওয়ার একটাই বুদ্ধি তোমরাও ভালো পরিপূর্ণভাবে সত্যিকার অর্থে ভালো মানুষের সান্নিধ্যে যাও এবং পরবর্তী জীবনগুলো সেভাবে পার করো না হলে যে জীবন তোমরা পার করে এসেছো ভবিষ্যৎ যুদ্ধ জীবন যদি এভাবে পার হতে থাকে বয়স যখন ভাটার দিকে যাবে জীবন যখন সায়ন্নে এসে দাঁড়াবে যে অভিশপ্ত জীবন তোমরা কাটাবে সেটার জন্য যে রিগ্রেট তোমার হবে নিজেও নিজেকে কখনো ক্ষমা করবে না আমরা পরিত্রাণ চাই জীবনের আমরা চাই একটা দারুণ ভালো লাগা ভালোবাসায় ভরিপুর হোক চারিপাস দোয়া করি পারভেজের জন্য দোয়া থাকলো ইভার জন্য তারা সত্যিকার অর্থে চমৎকার চমৎকার ভালো লাগার মানুষ খুঁজে পাক এবং দারুণভাবে পরিপূর্ণতা পাক তাদের জীবনে তারা দেখা পাক সত্যিকারের ভালোবাসায় সাংসারিক সান্নিধ্যের সাংসারিক সক্ষমতার যে ভালো লাগাতে বুধ হয়ে থাকে নেশার ঘরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে পৃথিবী সে ভালো লাগার সাক্ষাৎ পাক এবং এই নোংরামি থেকে তারা পরিত্রাণ পাক সে প্রত্যাশায় আজ শেষ করতেছি আর সব দোয়া যাচ্ছে আমার মৌসুমী মৌসুমীর জন্য সব দোয়া যাচ্ছে আমার রুদ্র আর মেঘের জন্য তারা ভালো থাকুক